À, hello, hôm nay chúng ta đến buổi mới nha. À, hôm qua thì vừa hết cái buổi đánh giá về về Gin, đúng không? Hình như là cũng có vẻ cũng được. Đúng rồi, hôm qua về đúng 60 rồi. Như vậy là chỉ trong vòng à, 3 ngày cuối đúng không? 3 phiên tăng Gin quay về 60, đúng không? gần như là về cái chỗ từ cái chia, đúng không? Phải tốt quá. Công ty cũng là một công ty được, đúng không? Thì có một cái là bên phát hành dương lẻ nó hơi lớn khơn tí hơi hơi úp nhỏ từ chút tất nhiên là cái đấy thì nó không thể nào năm nào công ty làm được lâu lâu thì công ty làm nha chúng ta phải chấp nhận là đấy là một phần của cổ phiếu à, như cuối buổi hôm trước thì theo như thông báo thì hôm nay mình sẽ đánh giá một công ty trong lĩnh vực khu nghiệp hôm nay chúng ta sẽ chọn thử thành đạt xem như nào thành đạt thì là một công ty theo mình được biết là ở phía bắc và địa chỉ thì như măng máng mình nhớ là ở bên Hà Nam đúng rồi địa chỉ chính thì ở bên Phủ Lý đúng không như vậy là tỉnh lỵ của tỉnh Hà Nam cái công ty này thì mình cũng chưa xem bao giờ đúng không? mà có biết qua bởi vì thực ra công ty này nó có một cái, cái công ty con đúng không là khu nghiệp Đồng Văn Ba đúng không? thì ngày xưa thì cái đây khoảng 2 năm thì mình có đánh giá mà IDV hạ tầng Vĩnh Phúc ấy, thì có có 20 trong công ty này còn uh, ông này thì bây giờ đang cầm 65 trăm nó được coi là chủ tuyệt đối còn kia chỉ là một công ty liên kết thôi thì đấy là, là đại khái là mình nhớ là năm mười họ có mua đúng không? mua thời điểm đấy thì ủy ban nhân tỉnh hà nam có đấu giá ra thế lúc đọc báo là biết biết là như vậy thôi còn lại thì chưa biết gì nhiều cả đúng không? và ngày nay thì sau vụ sau vụ đấu giá và mua thành công ty mẹ thì thành đạt được coi định nghĩa được coi là một công ty trong lĩnh vực khu công nghiệp đấy là những thứ mình nghe qua một năm qua này nói chung là từ đầu năm bây giờ thì từ đầu khoảng tháng 3 tháng 4 thì nói chung là nó ở trong cái vùng 30 35 mà rất lâu rồi đúng rồi nửa năm nay rồi có cái năm năm thì ok rồi ba năm trước thì càng tuyệt vời và từ ngày xưa luôn Nhưng mà họ lên sàn tháng 11 năm 27 như vậy là chúng ta có thể thấy sẽ có hai vùng giá đúng không? một vùng giá đứng rất lâu ở cái chỗ quanh quanh 10 trong từ đây đây là đến 3 năm gần 3 năm sau đó vào khoảng giữa năm ngoái thì phi một hơi đúng không và đến đầu năm nay đến giờ thì đang ở cái trong cái vùng khoảng 30 35 này đúng không? Để khái là lịch sử thì như vậy công ty thì cũng mới chuyển sang thành công ty công nghiệp thôi đúng không? ngày xưa thì lúc lên sàn thì có một cái 300 tiền mặt sau đó thì cũng cổ tức cổ phiếu gì đấy thế còn năm ngoái đây là cổ chức tiền nhá rất tiếc ông cà phê ông liệu mình nhầm đây là tiền và năm nay cũng có một cái cổ tức cổ phiếu thì lúc đấy mình phải tranh thủ vào với VT mình tranh lại cái thôi hôm 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 chia tiền đấy là có ba phần trăm tiền mặt và 10% phần trăm cổ phiếu đấy chính là vụ này có phép phải thiếu gần đây thì cái data cả phép bị bị thiếu nhiều thứ hai là web hay lỗi không biết là có trục trặc gì không đó, server dùng như này à, thực ra thì đây là một công ty theo mình gọi là đọc qua thôi đúng không vì mình chưa nên mình thì không có thói quen chuẩn bị trước đọc qua thôi thì đây là công ty là người ta hạch toán theo cái phương pháp một lần trước đây những công ty là công nghiệp mình đánh giá này thì thường kể cả những IDV hoặc là DAD đúng không SL thì đấy thì thường thường là họ sẽ hạch toán gọi là là thành nhiều năm ví dụ chẳng hạn như là khách hàng đến thuê đất 20 năm họ đã cọc luôn tiền 20 năm thì sẽ chia khoản doanh thu đấy ra thành 20 năm và treo ở bên doanh thu chưa thực hiện dài hạn nhưng ở đây thì công ty lại chơi hai toán theo kiểu là một lần luôn đúng không? Đây là lần tiên mình gặp một công ty như này tất nhiên hôm nay thì đánh giá công ty này thì sẽ có hai hai lý do đúng không? một là cũng có một số bạn đang cầm ở chỗ mình và cũng thỉnh thoảng thôi thế thôi thì trong lúc chưa biết tìm con gì gọi là thực sự ngon đúng không bởi vì những con ngon thì gần đều lên nhanh quá còn những con không ngon thì nó dụng hết rồi đúng không? Đấy, như vậy. Thế còn à, Một cái vấn đề thứ hai nữa là là, là Công ty này có liên quan đến IDV đúng không? Ngày xưa thì mình đã IDV rồi Và cũng khá nhiều anh em vẫn còn cầm Do đó thì muốn đánh giá thêm để chúng ta làm rõ thêm à, Thành đạt đúng không? Qua đó thì Chúng ta cũng muốn kiểm nghiệm thêm một cái phương pháp Hoặc là phương pháp hạch toán một lần xem nó như nào đúng không? Chưa đánh giá công ty kiểu như vậy bao giờ Nên là chúng ta sẽ thử vì mục tiêu ở đây là chúng ta mang tính chất là thử nghiệm đúng không? Và nghiên cứu cách đánh giá chứ còn không hoàn toàn là suốt ngày gọi là view mẫu đúng không? 
hôm nay chúng ta sẽ thử nhá sơ bộ của công ty như vậy chúng ta biết qua chúng tài khoản hàng ngày thì nó cũng không phải loại gì cao cả đúng không? đây được coi là thậm chí nếu xếp xếp theo hạng gọi là vốn hóa chưa được nghìn tỷ thì ông này coi là penny chứ không phải là chứ không phải mid cap đúng không? gọi là tương lai có thể sẽ là mid cap nhưng bây giờ thì đang là penny đúng không? nếu chúng ta phân định vốn hóa trăm triệu đô gì đấy đúng không? đây được coi là penny rồi dù sao thì cũng là một công ty uh, trong lĩnh vực gọi là đang gọi là triển vọng đúng không? thứ hai là một lý do đánh giá thứ hai là công ty đang ở phía bắc hiện nay thì dịch đang rất là mạnh nó lan tràn ở phía nam phía bắc cũng bị nhưng mà nhẹ hơn rất nhiều do đó thì mình muốn đánh giá phía bắc thôi chứ còn chọn phía nam thì phức tạp quá chúng ta không biết là nó đến đâu dù sao là phía bắc bây giờ cũng đang nhẹ nhàng nên chúng ta sẽ chọn một công ty khu nghiệp ở phía bắc đúng không? và cố gắng là đánh giá đánh giá mấy ông phía bắc thôi đúng không? và tất nhiên là sau đây khoảng vài tháng nữa mà ở trong miền Nam cũng ổn định đúng không? chúng ta cũng sẽ lại chọn một một số công ty phía Nam đấy là như vậy. Rồi hôm nay chúng ta sơ bộ thế đúng không? Thế còn từ năm ngoái thì 500 tiền mặt năm nay trăm ba trăm tiền mặt như vậy là là rất ít đúng không? cũng có đúng không? nhưng mà rất ít. Còn kế hoạch này thì chắc có thể cà phê đầu ghi của gì đấy thôi mình không do lắm hoặc là đây có thể họ, họ ghi gom thì năm nay thì 10 trăm cổ phiếu và ba ba phần trăm tiền mặt đúng không? như vậy là đây đúng không? 10 trăm cổ ba trăm tiền đấy gọi là 13 ba trăm năm năm sau thì dự kiến 18 tám không hiểu phương pháp chia như nào đúng không? hay lại 15 trăm cổ ba trăm tiền hơi hơi ít thế còn theo theo lợi nhuận đúng không? chúng ta xem xem cà phép có có ghi nhận số liệu như nào không 13 ba tỷ này hai trăm bảy này ba trăm sáu mười chín tỷ này hai mươi tám là bốn năm tám và hai mươi tám này như vậy là nó cũng vẫn tăng 29 thì ông ấy có cái trò mua ra ông, ông, ông mua để thành công ty mẹ của thành đạt thế thì là nhảy choác lên thành có cái vụ gọi là đây chắc là hạch toán một cái gì tài chính trong cái vụ đấy thôi thì lợi nhuận là 80 tỷ và đến năm ngoái đúng không năm ngoái là năm mà hoạt động thực sự có công ty công nghiệp thì doanh số là 700 tỷ lại gộp thì 300 là tuyệt vời rồi và đồng thời đây là lợi nhuận vọt lên 115 tỷ nhưng mà là rất cao đúng không? nếu mà ba phần trăm của cái này là chỉ có 9 tỷ như vậy là ông này chia 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 vô cùng ít đúng không? Đấy, đấy gọi là sơ bộ như thế đúng không? đây được coi gần như đây là công công ty tăng trưởng rồi rồi đúng không? chúng ta quay lại vấn đề tí chúng ta sẽ thiết lập một cái khung sẽ đánh giá xem thành đạt như thế nào nhé ba mươi triệu cổ và từ từ khả năng là này lỗi đây này ba mươi tháng bảy à ông còn bán cả iso nữa như vậy là dữ liệu rất lỗi à. khả năng là phải thu web của bên sở rồi Nên như này không chơi được à mình vào web của sở nhá tí ba ba mươi triệu hai trăm nhưng khả năng là ba mươi triệu bảy theo mình nghĩ là như vậy chúng ta sẽ vào web của sở lấy vậy chứ ông này nó cứ chập tra chập chờn rồi đúng không? đây rồi đây rồi bấm luôn đúng không? Xem nó như nào tôi đi công bố đây này 12 hai tám đúng không dữ liệu rất đẹp đúng rồi bây giờ là ba mươi triệu bảy nhá đúng không? chúng ta có một cái số lượng cổ phiếu ba mươi triệu bảy chứ không phải là kia như vậy là công ty vừa có một đợt phát hành gần 500 trăm nghìn đại so tức là tương đương với khoảng trên hai trăm đúng không ba mươi triệu năm trăm ngàn cũng được đúng không? gọi là hơi phàn nàn một tí giá cổ phiếu lâu lắm mới chơi một công ty nhỏ như này ba mươi hai năm và hôm nay cũng phục hồi hôm nay hôm hai mươi bốn về tận ba mươi một và cái đây khoảng hai tuần thì ba năm ba sáu bị giá một chát rất sâu không biết là lý do rồi 
tăng 8% đúng ra nội rồi mọi phiên tăng giảm 6% phần trăm rất lớn mấy bữa rồi thì không có thanh khoản đúng không? rất là kỳ lạ bữa nọ thì toàn bốn trăm rồi có phiên mấy chục nghìn như vậy là hơi khó hiểu đúng không thanh khoản hơi trục chặt gần đây là được coi là thanh khoản tốt chứ không phải là xấu rồi chúng ta có vụ hóa thôi thì... Là... thực ra thì mấy bữa thì cũng có mấy bạn bạn hỏi là, là, là... cái gì nhỉ bạn ấy bảo là, là em thì này may quá nó vừa có cái báo cáo thường niên à, báo cáo xuất xét 6 tháng 5 vừa ngày hôm qua à, cực kỳ mới hôm qua mình nhớ mình đọc ở trên sở nên là mình nhớ ra thì hôm nay đánh giá là ok đấy cái khái là trước đây khoảng vài tháng trước ấy, thì cũng có mấy bạn bạn hỏi về cái chuyện sở giang rất to của công ty này à, tổng tài sản 2001 thì đây 600 tỷ ở giờ ra 5.7 chúng ta khả năng là liên quan đến cái đồng văn như thôi thì gọi là hiểu đại khái thế đúng rồi đồng văn 3 đúng không? cơ sở hạ tầng khu nghiệp đồng văn 3 chúng ta phải nhớ là công ty đang hạch toán hạch toán theo phương pháp một lần vô tiền văn là hạch toán luôn cho nên là nó hơi 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 hơi, hơi giống bất động sản đúng không? như vậy ở đây chúng ta liên quan này có khách sạn cả à, đặt sửa chữa ô tô đúng không khách sạn đấy, rất nhiều bát nhau rồi đúng không? chúng ta thử nha rồi có mỗi có mỗi gần ngàn tỷ thôi không, không phải là lớn nào gì 999 tỷ hoặc là nghìn tỷ đúng không? Đấy gọi là thông số gần đây Thế còn à, lãi sau thuế của 2020 đúng không? Theo như cà phép ghi đây là 115 đúng không? Chúng ta tạm tin cái số này Rồi đúng không? Chúng ta xem thử là lãi sau thuế 4 quý gần đây đúng không? Tốt quá Chúng ta có 4 quý gần đây Rồi đúng không? Mình thử bật cả quý 2, bật cả so xét xem như nào, hình như là bị lệch số gì vậy Vừa so cà phê cái lệch 69 tỷ 69 tỷ À đúng rồi, đúng rồi, 69 Rồi rồi, đúng không? khả năng là chuẩn rồi, chuẩn số rồi Chúng ta sẽ thử nha 73 này 61 này 30 tỷ 9 này, đúng không? Cuối cùng là 48,4 như vậy là gần đây thì đang khoảng 112,7 như vậy là cũng rất sát so với số của 2020 đúng không? Thế ta cũng lấy cái số toàn năm của đại hội cổ đông xem như nào nha có, có có đặc biệt gì không, đúng không? rồi mình uh, bật được cái 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 nghị quyết này rồi rất nhiều tờ trình ở đây thì cũng tranh thủ vào cái website chủ của họ là gì đây thành đạt hà nam đúng không đúng, đúng đơn vị đúng không? lâu rồi bốn năm rồi thế còn đây là chắc là một số các cái công trình rồi đối tác gì đấy đúng không website đúng không? À, sơ qua thì chúng ta có nghị quyết đúng không? Ừ, toàn đấy đây gọi là theo phần trăm biểu quyết thôi còn từ từ à, có một vụ bán rành thêm rất khát vốn thảo nào rất khát vốn và như vậy là 300 tiền xong rồi lại 10 trăm của thức cổ phiếu xong rồi lại phát hành thêm quyền mua năm một không biết giá bao nhiêu cái này sẽ kiểm tra ký nhá như vậy là công ty rất khát vốn rồi không thấy cái gì cả chúng ta sang bên này kết quả năm ngoái đây còn nhất đây rồi cái cái trăm này theo mình hiểu là 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 cái trên đúng không chứ không phải là cái dưới đây đây là cái này, là cái này đúng không? mà chúng ta đang cần định giá định giá cái này chứ không phải định giá cái trên 115 trăm trên một trăm 
gọi là phần rơi vào bên 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 cổ đông không kiểm soát khá nhiều rồi thử xem kế hoạch hai nghìn hai mươi một xem nào một lướt thôi nhé đúng không nhưng cái này thì xem kỹ để chúng ta sẽ xem một phần sau còn đây thì đã thử có nhiều bạn bạn hỏi là, là là mình có xem trước trước khi đánh giá không thực ra là, là xem qua 15 năm phút đúng không? để quyết định xem là có có nên nghiên cứu hay không rồi, chứ còn thực ra là không có nhiều thời gian để để, để xem kỹ rồi bắt đầu mình quay lên video là thế gì phải cực kỳ nhiều thời gian mình không có kiểu như vậy trăm năm tỷ kế hoạch này hơi thấp uhm. Cổ tức này thì không nói cổ tức gì rồi Đúng không? Là... Nó có thể là, là chỉ vài phần trăm cổ tức thôi Tiền mặt thôi Còn lại đa phần là cho cổ hết vào đầu 150 tỷ nhá Đúng không? không biết là ông, ông, ông dự kiến cái hoạch kiểu gì Đúng không? Mình ghi nhận lại nhé Thế còn uh, chắc là phải giống như năm ngoái đúng không? Chúng ta phải quy đổi nó về là nhận sau thế công ty mẹ Thế thì uh, nó mới Mới, mới giao việc được đúng rồi như thế thì nó chỉ về có có chín sáu bảy thôi đúng không? như vậy là đang đang thấp đi nếu mà theo cái này thì đây gần như là pm 10 rồi vậy là không ổn lắm đúng không? còn nếu theo hiện tại thì như có vẻ được nhưng uh, mình vừa quay lại một chút đúng không để mình nhớ lại xem là năm ngoái thì lúc kế hoạch ban đầu thì họ cũng chỉ để 100 nhưng cuối cùng làm được 179 Đúng không? Và họ cũng ghi ở đây cổ tức là 15 hay 18 gì đấy Ừ 15 hay 18 gì đấy Nhưng đại khái là Là đến giờ thì chỉ có 3 trong tiền mặt thôi Đúng không? Đấy là, là, là Ảnh hưởng thì là như vậy Đây cái 3 trăm này thì không biết là 3 trăm tiền gì Rồi À còn lại của năm 2020 Rồi thế mình xem thử xem cái vụ vụ trước đúng không? vụ này khả năng là tạm ngưng đầu rồi rồi như vậy là năm ngoái là tám phần trăm tiền mặt như vậy tốt quá tám phần trăm tiền mặt và 10 trăm cổ ok rồi đúng không? Như vậy là chúng ta định hình ra được doanh nghiệp rồi như vậy là cũng được đúng không? tưởng là có ba phần trăm ra là tám phần trăm như vậy là cũng ok rồi như vậy là kế hoạch thì vẫn chỉ là quay thôi đúng không? họ đặt là rất thấp nhưng cuối cùng là 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 vượt xa đúng không? do đó thì chúng ta chưa biết được họ có thói quen đặt thấp như vậy là cũng uh, sơ bộ thế còn uh, nói chung là mình sẽ tin tưởng vào cái đang hiện hữu hơn đúng không? Đấy là như vậy rồi đúng không? chúng ta sẽ có một hệ số định giá đây là khoảng uh, 11 phần trăm như vậy được coi là đúng giá rồi đúng không? chỗ này đang được coi là đúng giá rồi chắc là P9 rồi 